akong bazaar. Pero bago makapunta doon, sasakay muna ako na LR MR. <laughs>
Ayun si Atin binilhan ko ng jacket, ng denim jacket. So binigyan niya ako nitong mga tickets. Apat to, yung isa ko na yung isa pala na sa bag ko. So papang giveaway ko na lang to sa inyo. Welcome to my next vlog. So, kanina pumunta ako ng Trendsetters Bazaar. Ito yung next bazaar nila after noon ng after noon September and noong November something. So, ito yung mga napamili ko sa bazaar ngayon. Medyo marami lang sila. So, let's open them. Una, itong nabili kong ano siya? Um, pants galing sa H&M ata kasi naka-sale sila doon. So, overrun siya na H&M and it cost 100 pesos. So, ayan siya white. White siya. Maganda siya kasi di garden. So, ang size ko dito is small. So, ang next na nabili ko sa Trendsetters Bazaar is itong clothes. Cutie cutie niya kasi favorite ko mga pastel color. So, ito pastel pink. Ayan siya. May like kasi ako sa square pants. Pero square pants burnt out. Square pants burnt out. Dito yan. So, ito siya. And ito, nabili ko siya kay JCA Clothing. So, may bandang front kasi siya. Ata yun. So, ito, nabili ko siya ng worth 200 pesos o 250 ata yun. Nakalimutan ko na. So, ito to. Isa to. Kasi, nag-iipon ako ngayon ng mga dadan, ng mga susukotin ko. Or, I mean, dadalhin kong damit sa Thailand. So guys, isa sa mga rason ko kaya pumunta ako ng bazaar is i-visit yung stall ni Bradley Clothing doon. So, ito yung nabili ko sa kanya. This, ito. Yan. Hindi na siya makita, guys. Sorry. Ayan. So, ito, um, it cost 500 pesos. Tapos may mga damit din siyang binibenta doon. So, tatay ko muna siya. Ito kasi, sa sa Instagram ni um, ni Branded Clothing, nakakita ko dun mga pastel colors, may white siya, meron siyang um, tawag dito, may tinray ako dun na as in blue. So, ito yung napili kong color. Ayan, maganda. So, sabi kasi sa akin, ito yung mabenta sa kanila. Actually, guys, marami pang nagbibenta dun ng mga different na jacket, katulad na ito. Katabi lang din ni Branded Clothing is nagbebenta rin ng mga jacket. So, pwede, mas ma so marami kayong choices na may kita sa bazaar na ngayon. So, guys, ang next na nabili ko naman is from That Cheek Shop. So, ito. Yeah. So, ito yung nabili ko sa kanila. Ito. Itong damit na doon. Actually, nakita ko siya sa isang, sa isang mall sa SM ata. So, sabi ko, parang ang ganda ng damit na yun. So, naalala ko to. Pumunta ang trendsetter. So, ang um, ginawa ko is pinili ko na lang siya. And, nagustuhan ko naman kasi si ate. Sabi niya sa akin, usually 500 daw to sa mall. So, sa kanya daw is 150. Pero, marunong kasi tumawad si ate Gemma mo. So, tinawaran ko to. And, bili ko siya ng 130 pesos lang. Can't wait na gawin ko siyang OOTD. So, next naman na nabili ko sa mga damit is ito. Oh, sorry guys, sobrang gusot na gusot na siya. Yan. Ito, oh, ganda-ganda nito. Usually, nakakita na ako nito sa Divisoria. So, naisip ko na bilhin din to kasi na-miss na out ko siya sa Divisoria. So, ito na yung pagkakataon ko na bilhin ko siya kasi may bera naman ako kanina. So, binili ko na siya. So, ito. Pwede kang pabatawag siya. Hindi ko alam eh. Ayan. Ayan siya. And, ito pala, 150 siya. So, nakalimutan ko na kung saan ko ito bilhin. Basta, dun lang naman sa baro na yun. So, ang next na binili ko is mga brat ha panty. So, hindi ko na siya papakita pa sa inyo kasi alam niyo na, baka may mga nanonood na lalaki. So, huwag na. <laughs> Ano lang naman siya, mga cutie-cutie na um, mga cute na panty tsaka bra. Dahil nakakita ko ng mga shorts doon na panlalaki, so binilhan ko na rin yung last friend ko <laughs> ng shorts. Ang gaganda ng mga shorts yun na panlalaki, iba't ibang design. So, eto o. Oh. Cute, diba? 
So, I'm not sure kung kakasya to sa kanya kasi small size to. Sana naman kumasya sa kanya. Sana magustuhan niya yung color na to. So, ayun. Ito, 130 pesos lang. So, parang price lang din siya sa Divisoria. So, ayun. Uh, at cute pa kasi nakalagay siya sa magandang ito, eco bag. So, nabili ko siya kay Golden Fabric by Dale Uno. Ayan. Follow niya sila sa Facebook, Instagram, tsaka Twitter nila. Ayan. So, tapos na ako sa mga nabili kong damit. So, next, we will proceed sa mga skincare, makeup. May makeup ba akong binili? Wala naman na. So, mag-proceed naman tayo sa mga binili ko ng mga accessories. Yun. So, unang-una, nagpapakita ko sa inyo is itong binili ko na um, earrings. So, yan. Ay, kita ko kasi parang usong-uso lang naman siya ngayon. Dati, actually, Dati, hindi, to, hindi, to, hindi ko talaga ma-imagine yung, yung sarili ko na magsasuot ng ganito. So, I will try. Hindi na ako bumili ng malaki. So, ito na naman yun. So, ito, 50 pesos yan. Usually, nakikita rin natin sa ibang mga store. So, next na nabili ko is ito. Oh my God, ito. Favorite ko ito sa lahat ng mga binili ko. Is itong shades. Ayan. ayan, ayan. So, ito yung mga favorite ko sa mga nabili ko dito bukod sa mga damit na napili, napili ko at nabili ko. So, itong shades. Ayan. Diba? Ang ganda niya. So, alam niyo naman guys, hili ko talaga ang pasta. So, yun. Tinray ko. Binili ko to. So, yung isa is ito. So, excited ako suotin sila lahat. Ayan. 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 Nasuot ko na pala siya. Chat! Ayan. Ayan. kasi. Ayan siya. Oh my God. So, etong mga binili kong to, actually, marami nagbibenta, marami nagbibenta doon ng mga shades. So, ito, nakita ko siya kasi, nagulat ako sa price, yung mga replaceable na lens nila, tama ba ako, is cost 250. So, ito, pag bumili ka ng isa, 100 lang. Pero, pag bumili ka ng dalawa, 150 lang. So, why not? Sabi ko, bumili ako isa, sa'yo naman yung 50 pesos. So, bumili na ako ng dalawa. So, itong dalawang to, 150 lang siya. Nakamura ko. Then, next na binili ko is itong choker. Ayan. Hindi ko alam kung kanino ko siya nabili. Nakalimutan ko na. So, ayan. Marami na kasi akong choker ng mga black. So, gusto ko naman mag-try ng white na choker. So, oh my God. Ayan siya. Ganyan siya. Hmm. Accessories lang din. So, ito, nabili ko lang siya worth 80 pesos. Pero, actually, parang yung price na kung titignan mo, parang 50 pesos lang o 30 pesos. So, yun. So, next na nabili ko sa accessories ay wala na. So, bumili pala ako ng mga skincare products. So, itong si ate, nakita naman ako nung pumunta ako sa kanila. Kasi, tawa dito, siya lang mag-isa sa stall na yon Parang, sabi ko, tatry ko nga ako ng mga binibenta. Naisip ko na i-visit kong si ate at bumili sa kanila. So, marami silang tinitinda. Papakita ko na lang sa video dito sa baba. Bumili ako ng makeup setting spray. Gusto ko itry kung maganda tong setting spray na to. Ito, ayun. Ang setting spray na to is Sky Skin Lime. So, yun. Ito nga pala. Ito, 200 pesos to. Kaso, dahil buraot si ate mo dyan. So, bili, nabili ko lang siya na 150. Talagang tinawad-tawaran ko ko to kay ate. Kasi sabi ko, o, oh, bibili pa naman ako ng isa. Ng isa ko may mahahanap ako na gusto kong bilhin. So, sabi ko, sige na, tawaran niya ako dito. So, mabait naman si ate. Tinawaran niya ako. So, next, itong honey lip scrub. Ito. Ayan. So, ito, sa kanila din, kay Skinline din, kasama nito, binili ko siya worth, worth, uh, 70 pesos? Pero usually, ito, 100 pesos talaga ito. Natawaran ko na ito mga kaya. Bumili pala ako ng case ng cellphone. Ito, papakita ko na lang sa inyo ko ng mga case na nabinibenta nila. So, ito yung isa na nakita ko nagandahan ako. Kasi yung iba, usually, meron na ako. Tsaka, marami kasi akong case. So, bakit pa ako bibili? Pero, na natempt ako kanina na bumili ng case. So, binili ko tong case. Sabi ni ate sa akin, shockproof daw to. So, ayan. So, ayun lang guys yung nabili ko sa bazaar ngayon. Usually kasi dati, konti lang ako bumili. Siguro ngayon lang ako bumili na napakarami kasi sa tingin ko, marami naman ako nagustuhan. Pero, 
Ito na yung thoughts ko about sa Trendsetters Bazaar. Usually kasi, ang mga na-held ng bazaar dati is na-held na sila sa Mega Trade Hall, kung hindi doon sa World Trade Center. So, ito yung first time ko na pumunta ng bazaar in na hineld nila sa Element Century Mall. Usually kasi, mas convenient siya sa akin ngayon. Kumbaga, dati kasi, pupunta pa ako ng World Trade Center sa may Pasay pa yun. Tapos, ang mahal pa ng ticket nila dati that cost 100 pesos. So, ngayon, 50 pesos lang siya. So, naisip ko na, oh, parang may changes na ngayon sa mga ticket. Pag pumupunta ako sa mga bazaar nila, napakaraming choices. As in, ang dami mong gustong bilhin. Yung mga favorite na binibili ko sa online, gaya ni Jukai Kai, ni Purple Line, ni Kirin Kirin, sila. Naisip ko kasi, parang ngayon, yung yung bazaar ngayon, napaka-konti lang ng mga mga online shop na pumunta. Eh, nanibago lang ako kasi dati, as in, alam mo yung tipo, buong World Trade Center, as in, yung place na yun, punong-puno, as in, alam mo yung tipo, ilang columns na yung madadaanan mo. Napaka-konti lang ng talaga ng choices. Wala masyadong maganda. Pero, okay naman din kasi at least yung mga iba na mga baguhan lang sa akin sa paningin ko. So, Parang sabi ko, parang okay na rin. Parang ganun. So, sa, sa price naman, okay naman yung price. Ganun pa rin ko. Anong price nila sa online, ganun pa rin naman. Pero usually, binabawasan nila kasi meron silang tinatawag na flash sale. Kung kunwari, pumunta ka dun ng... Kung kunwari, bum, kung kunwari pala bumili ka ng um, 5 to 7 ata yun. Kasi ka, Nina, 5 to 7, ano na, flash sale nila sa mga clothing line. Lalagay ko na lang dito. So, ayun. So, kanina kasi, yung mga binibilihan ko, yung iba sa kanila, binigyan nila ako ng mga calling cards nila. And, sobrang natuwa talaga ako dito kay Branded Clothing na as in, binigyan niya ako ng complimentary ticket. So, eto. Eto yung mga tickets na binigay niya. Apat. Ayan. So, guys, sasabihin ko yung mga dates kung kailan magkakaroon ulit sila ng bazaar. So, sa December 9 and 10, magkakaroon sila ng bazaar sa Elements Eton Centuries doon ulit. So, December 12 and 17 sa Metro 10 Convention Center. Tapos, sa December 21 at 23 to 23 sa SMX Manila Hall 2. Sa next year, January 5 to 7 sa Mega Trade Hall 1. So, guys, kung may time kayo, visit them. Talagang malulula ka sa mga magagandang damit na usually nakikita lang natin sa online shop. Doon naman may mga sale naman sila, may mga discount sila. So, try your best na maka-discount sa mga damit na bibilihin nyo, sa mga accessories, o, o kung ano man yung mahanap nyo, gusto nyo bilhin sa uh, sa stall nila. So, yun. Try your best. So, so guys, thank you so much for watching. I hope na na nabigyan ko kayo ng magagandang thoughts about sa bazaar na hineheld ng trendsetters. Tried nyo din yung mga iba pang bazaar na hineheld ng iba pang mga nagbabazaar. So, ayun. Thank you so, so much for watching. If you like this video, give this video a thumbs up. Subscribe to my channel and don't forget to comment down below kung yung thoughts nyo about sa vlog kong to and kung ano pa yung mga gusto nyo itry ko, challenge na gusto nyo pagawa sa akin. So, comment down below. Again, thank you and bye-bye.